교육환경이 좋다고 여겨졌던 북공립 어린이집에서 아동학대가 만연한 것으로 드러나 불안감을 주고 있습니다. 학생들의 등교길 교통사고에 대한 경상남도 교육청의 대응이 허점 투성이로 드러났습니다. 지난해 열린 진주국제농식품박람회에 대한 비용 정산 문제가 논란이 되고 있습니다. 삼성 테크윈을 포함한 계열사를 넘기는 삼성과 한화의 빅딜에 대한 정부 승인이 사실상 마무리됐습니다. 하지만 조합원들의 반발은 여전합니다. 안녕하십니까. 이어서 경남 소식입니다. 아동학대가 70여 건이나 적발된 고성의 어린이집은 지방자치단체가 운영하는 국공립시설입니다. 비교적 보육환경이 좋다던 국공립 어린이집조차도 아동학대가 만연했습니다. 차주아 기자가 보도합니다. 보육교사가 율동을 하지 않는 세살 아이의 볼을 꼬집고 번쩍 옮겨 구석에서 혼을 냅니다. 또 다른 교사는 남자아이의 양쪽 귀를 꽉 잡아 끌고 가고 장난감을 갖고 노는 아이에게 난데없이 분무기로 물을 뿌리기도 합니다. 이 어린이집 CCTV에 저장된 보름치 영상에 적발된 아동학대만 72건. 국공립이니까 또 거기 이제 추첨해서 막 이렇게 대기 타고 이래가지고 들어간 곳이라서 더 배신감이 크고. 이 어린이집은 고성군에서 시설을 마련하고 인건비 80%를 지원하는 곳이지만 보육교사 8명 가운데 7명이 아동학대 혐의로 적발됐는데도 고성군은 그동안 이들의 학대 행위에 대해 알지 못했습니다. 국공 어린이집은 저희들이 원장을 자격 있는 사람에게 위탁을 해놨기 때문에 특별하게 뭐 점검하거나 다른 어린이집과 다르게 하고 있는 상황은 아닙니다. 그 교육 부분에 대해서는 관여를 하지 않은 상황입니다. 자치단체는 국공립 어린이집의 예산을 지원하면서도 교육 과정은 점검하지 않습니다. 지자체에서는 그런 어떤 보육의 공공성이나 교육의 질적인 부분을 어, 책임지고 있는 기관인 만큼 그런 부분에 대한 관리 책임도 함께 가져야 한다고 라 생각을 합니다. 주민의 보육을 위해 지방자치단체가 세금을 들여 설치한 국공립 어린이집조차도 보육 불안을 낳고 있습니다. KBS 뉴스 차주입니다 어제 아침 등교길 교통사고로 학생 20여 명이 다치는 아찔한 교통사고가 있었는데요. 몇 명이 다쳤는지, 입원을 했는지, 사고 파악과 대처, 보고 체계 등에서 경남교육청의 대응은 허점투성이었습니다. 안전을 강화한다며 교육감 직속기구로 새로 만든 안전총괄 담당 부서의 한계가 그대로 드러났습니다. 김대진 기자의 보도입니다. 마을버스와 화물차가 부딪혀 버스가 넘어가는 사고가 난 것은 어제 아침 7시 반. 버스에 타고 있던 등교길 중고생 29명은 모두 병원에서 치료를 받았습니다. 그러나 경남교육청은 다친 학생의 인적사항과 부상정도 등에 대해 전혀 파악하지 못했습니다. 언론 보도가 나간 후인 어젯밤 교육부 차관이 직접 상황을 챙기면서 경남교육청에 비상이 걸렸습니다. 경남교육청은 상황 파악도 제대로 되지 않은 채 언론에 보도된 대로 15명이 다쳤다고 보고했고 사고 발생 하루가 지나서야 장학사가 현장 파악에 나섰습니다. 하지만 오늘까지도 입원 한명을 포함해 학생 21명이 다친 것으로 파악했지만 경찰은 학생 3명이 입원하고 있다고 확인했습니다. 어느 부서 장학사가 현장에 가야 하는지 등 부서 간 업무 조율도 혼선을 빚었고 교육감도 사고 내용을 오늘에야 보고받았습니다. 박종훈 교육감은 지난해 학생 안전을 직접 챙기겠다며 학생 안전과를 폐지하는 대신 안전총괄 담당을 교육감 직속기구로 설치해 홍보안전담당관실에 배치했습니다. 신속한 대응과 컨트롤타워 역할을 할 부서를 만든다고 했지만 현재 체계는 사고의 기본 현황 파악조차 못하고 있습니다. KBS 뉴스 김대진입니다. 수십억 원의 예산을 투입해 치른 대규모 행사의 비용 정산이 주먹구구식으로 됐다는 논란이 일고 있습니다. 진주에서 열렸던 국제농식품박람회 얘기인데요. 행사 주관업체가 공사 규모를 부풀려 비용을 청구했다는 의혹이 제기돼 시의회가 진상조사에 나섰습니다. 보도에 황재락 기자입니다. 지난해 열린 진주 국제 농식품 박람회. 닷새 동안 30개 나라 400여 개 업체가 참가해 50만 명이 행사장을 방문하는 등 행사 규모가 커지고 있습니다. 문제는 최근 33억 9천만 원인 비용 정산 과정에서 불거졌습니다. 행사 주관 업체가 최근 제출한 정산 보고서를 보면 업체 측은 전체 2만 3천여 제곱미터 규모 
대형 임시천막 9기를 설치해 공사비가 6억 3천만 원이라고 했지만 실제 확인된 텐트 면적은 절반 수준인 만여 제곱미터 뿐입니다. 또 대형 임시천막 사이 연결 통로 9기를 설치했다고 했지만 실제 설치된 통로는 6개에 불과했고 서류상 1,500개를 설치했다는 전구도 실제 635개뿐입니다. 시의회에선 공사비가 부풀려졌다는 질타가 잇따랐습니다. 아니, 이 내용을 그럼 지금까지는 전혀 모르고 있는 내용입니다. 예, 죄송하지만 몰랐습니다. 문제가 불거지자 진주시는 행사 주간업체에 1억 4천만 원을 회수하겠다는 입장입니다. 주간업체는 서류상 착오라고 해명했습니다. 그동안 4년 동안 이런 식으로 박남회가 어, 엉망으로 진행이 되어 왔는데 이것을 그냥 한수 얼마 정도 하고 말 부분이 아니라 진주시의회는 행정사무조사특별위원회 구성 등을 통해 진주국제농식품 박남회의 예산 낭비 등을 총체적으로 점검한다는 계획입니다. KBS 뉴스 황지락입니다. 삼성 테크윈을 포함한 삼성의 4개 계열사리 넘기는 삼성과 하나의 빅딜에 대한 정부 승인이 사실상 마무리됐습니다. 하지만 금속노조 삼성 테크윈 지회 조합원들은 내일 삼성 본사 앞에서 상경 집회를 벌일 예정입니다. 오종우 기자의 보도입니다. 공정거래위원회가 어제 한화에 삼성종합화학과 삼성토탈 화학부문 인수를 조건부로 승인했습니다. 삼성과 하나 간 4개 계열사 빅딜에 필요한 정부 승인 절차가 사실상 마무리된 겁니다. 방위사업 부문 삼성테크윈과 삼성탈레스는 공정위와 산자부가 이미 지난달까지 인수를 승인했기 때문입니다. 한강이 내에 잘 마무리될 수 있도록 아니면 조금 더 일정을 빨리 할수 있도록 최대한 잘 협의해서 하지만 내각 자체 철회를 요구하는 직원들의 반발은 여전합니다. 금속노조 삼성 테크윈즈의 조합원 700여 명은 내일 서울 삼성본관 앞에서 상경 시위를 벌입니다. 내각 대상 4개 회사뿐 아니라 시민단체 등 모두 약 2천여 명이 일방적인 내각 철회를 요구하기로 했습니다. 그래서 이 매각을 주도한 일방적 매각을 주도한 주체에 철회를 요구하고 있고 그 주체들한테 사과를 요청하고 있는데도 불구하고 어떠한 얘기도 없습니다. 하지만 또 다른 노조인 삼성테크윈 기업노조는 회사와 별도의 교섭을 진행 중인 것으로 알려져 미묘한 입장차를 보이고 있습니다. 삼성과 한화가 정부 승인으로 매각 작업에 속도를 더 내는 가운데 직원들의 반발은 여전합니다. KBS 뉴스 오종우입니다. 창원 LG 세이커스가 치열한 순위 다툼 끝에 4위로 프로농구 정규 시즌을 마감했습니다. 지난 시즌은 이른이었지만 이번에는 선수들의 이딴 부상에 순위 싸움이 밀렸는데요. 플레이오프에서 챔피언이 올라 자존심이 되찾겠다는 각오입니다. 박상현 기자입니다. 창원 LG가 마지막 경기에서 전주 KCC를 잡으며 기분 좋은 마지막을 장식했습니다. 순위 다툼을 벌이던 고향 오리온스는 마지막 경기를 지면서 창원 LG가 4위를 확정했습니다. 이제 창원 LG의 시선은 챔피언 자리를 향하고 있습니다. 그러니까 수비에 대한 부분 역시도 상당히 우리가 걱정을 많이 허용했을 때의 문제점 이런 부분에 대해서 좀 준비를 해서 어, 플레이오프를 대비하겠습니다. 지난 리그 1위를 하고도 챔피언을 놓친 아픈 기억이 있기에 2년 연속 플레이오프에 진출하는 선수들의 각오는 남다릅니다. 욕심부리고 해야겠다라는 마음보다는 마음 편안히 그냥 저희 자신과 싸움으로 경기에 임한다면 은 작년보다 더 좋은 성적을 거둘 수 있을 거라고 생각하고 있습니다. 팬들도 올해 11연승을 거둔 저력을 발휘해 챔피언에 오르는 모습을 기대합니다. 어, 제가 김종규 선수 팬인데 플레이오프에서도 열심히 해줬으면 좋겠고 꼭 우승했으면 좋겠어요. 창원 LG는 플레이오프 6강 5경기 가운데 세 경기를 홈구장에서 치릅니다. 창원 LG는 모레 창원 체육관에서 고향 오리온스를 상대로 플레이오프 첫 경기를 치르게 됩니다. KBS 뉴스 박상현입니다. 주요 단신입니다. 2028년 하계올림픽을 경남과 부산, 울산이 공동 개최하자는 안에 부산시가 적극 나서는 반면 경남은 검토 중입니다. 
부산시는 2028년 하계올림픽에 경남 부산 울산 공동개최를 위한 시도실무협의회를 구성하고 오는 6월 세계 시도 간 양해각서를 체결한 뒤 2019년까지 정부의 유치 승인을 받는다는 계획입니다. 서병수 부산시장은 지난해 12월 홍준표 지사에게 올림픽 공동 개최 요청을 했으며 최근 경상남도에 실무협의회를 구성하자는 공식 요청을 해와 경상남도가 검토에 들어갔습니다. 무상급식을 대체할 서민자녀 교육지원 조례 위법 논란과 관련해 경상남도가 조만간 비용 추계서를 제출할 예정이라고 밝혔습니다. 경상남도 관계자는 원칙적으로 의안 발의와 함께 비용 추계서가 제출되는 것은 맞지만 경남도의회가 10일까지 비용추계서를 보내달라고 요청해 조만간 비용추계서를 작성해 의회에 제출하겠다고 밝혔습니다. 전국 동시조합장 선거를 앞두고 경남에서 불법선거운동이 잇따라 적발됐습니다. 경남지방경찰청 지능범죄수사대는 지지를 부탁하며 조합원들에게 50만원씩 현금을 돌린 혐의로 창원 모동협조합장 후보 61살 윤모 씨와 선거운동원 53살 구모 씨를 붙잡았습니다. 또 김해시 선거관리위원회는 선거운동 시작 전 조합원에게 문자메시지를 보낸 김해한 농협조합장 후보 A와 B씨, 찻집 이용권 15만원어치를 제공한 다른 농협조합장 후보 C씨 등 모두 3명을 불법선거운동 혐의로 검찰에 고발했습니다. 거창경찰서도 조합장 선거운동을 목적으로 조합원에게 현금 380만원을 돌린 혐의로 조합장 출마 예정자 64살 박모 씨를 구속했습니다. 미량 송전탑 건설에 반대하는 활동을 벌이다 공사 방해 혐의로 벌금형을 선고받은 주민들을 위해 시민단체가 모금 활동에 나섰습니다. 어린이책 시민연대는 미량 송전탑 반대 대책위원회와 기자회견을 열고 미량 송전탑 반대 법률 지원 기금 모금을 시작한다고 밝혔습니다. 이들은 생존권을 빼앗기고 마을 공동체 분열에 힘들어하는 어르신을 상대로 정부와 한국전력이 수억 원의 벌금 폭탄으로 겁박하고 있다며 국가폭력의 부당함에 맞서고자 모금 활동을 기획했다고 설명했습니다. 창원 지역 학생의 학력 향상과 교육 다양화를 위한 관계기관 연석회의가 열렸습니다. 지난달 안상수 창원시장의 제안으로 열린 오늘 연석회의에는 창원시와 경남교육청, 학부모와 학생 등 26명이 참여해 교육현실에 대한 의견을 나눴습니다. 경남 소식이었습니다.